సార్ మీరు అన్నట్లుగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇలాంటి మెడిసిన్సే వాడుతూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని తీసుకుంటున్నా కూడా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ టైంలో అది తగ్గిపోతుంది ఆ వన్ డేలో మీరు చెప్పినట్లుగా స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అనేది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలియచ్చు ఆ టైంలో తగ్గిపోతుంది కాబట్టి రెగ్యులర్ లైఫ్లో మనకు అడ్డం రాదు కాబట్టి ఎక్కువగా వాడుతున్నారా లేకపోతే చాలామందికి అపోహ ఉంది హోమియోపతి అంటే కొంచెం లేట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి నిజమేనా అది లేకపోతే ఏం చెప్తారు మీరు అసలు ఇప్పుడు వేరే వైద్య శాస్త్రంలో అతి త్వరగా పనిచేసే మందు విధానం అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఏంటి శ్వేత ఫస్ట్ పెయిన్ కిల్లర్ ఇది ఇంట్రావేనస్ అంటే మొత్తము మందును రక్తంలోకి ప్రవేశపెట్టే దాన్ని ఇంట్రావేనస్ అంటారు ఓకే ఒక వెయిన్ లోకి రక్త వెయిన్ లోకి మందును ప్రవేశపెట్టడం ఇంట్రావేనస్ ఓకే అది ముందు జనరల్ సర్క్యులేషన్ లోకి వెళ్ళి జనరల్ సర్క్యులేషన్ లోంచి లంగ్స్ కి వెళ్ళి లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి వెళ్ళి అది పనిచేయటానికి టైం పడుతుంది ఓకే హోమియోపతి అంతా న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ అంటే మీరు ఒక మందు మీ నాలుక మీద వేసుకుంటే నాలుక మీద ఉన్న నరాల కొసలను టెస్ట్ బర్డ్స్ అంటారు సో ది మూ మీరు ఇప్పుడు ఒక మీ థై మీద గిచ్చుకున్నారు అనుకోండి మీ మనసు దాన్ని గుర్తించడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పట్టింది సెకండ్ కూడా పట్టదు పట్టదు సో హోమియోపతి మెడిసిన్ కూడా వెరీ ఇన్స్టాంటేనియస్ ఇన్ యాక్షన్ ది మూమెంట్ ఇట్ టచెస్ ద టంగ్ ఇట్ టచెస్ ద టేస్ట్ బర్డ్స్ ది యాక్షన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్సియేటెడ్ అలాంటప్పుడు హోమియోపతి స్లో ఎలా అయింది హోమియోపతి స్లో కాలే హోమియోపతిని వీళ్ళ యొక్క ప్రచార తీవ్రత వల్ల స్లో చేశారు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైండ్ అంటారా మైండ్ సెట్ ఇదంతా మాఫియా ఫ్లే ఎగ్జాక్ట్లీ అవును ఇప్పుడు వైద్య శాస్త్రం అంతా మాఫియా చేతిలో ఉంది ఏ ఇండివిజువల్ డాక్టర్స్ చేతిలో లేదు అవును అవును మాఫియా ఎలా చెప్తే అలా నడుచుకోవటం ఏమి ఇక్కడ ఒక నాలుగు లైన్లు ఉన్నాయి ఒకటి మాఫియా బ్రింగ్స్ ఏమి ఇల్నెస్ బై వే ఆఫ్ మీడియా అని మీడియా ద్వారా వాళ్ళు జబ్బులను పూర్తిగా మనుషులలో ఎక్కువ ఎలా చేసే విధానం ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది మీడియా మాఫియా నెక్సస్ వల్ల ఏమి మొన్న మనము ఈ కరోనా ఎపిసోడ్లు కూడా చూసాం కదా వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా శవాల గుట్టలు ఏ ఛానల్ చెప్పినా కానీ శవాల గుట్టలే అవును అవి చూసి మీడియాలో టీవీ ఛానల్స్ ఆన్ చేసి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చెప్తున్నాను ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఫియర్ సైకోసిస్ అంటారు సో ఒక ఐసీయూలోకి పోయి మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడు మన పక్కలోనే ఒక డెత్ సంభవిస్తే సో నేచురల్లీ యూ లూజ్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ కరేజ్ కదా ఇలా ప్రచార తీవ్రతకు లోనయ్యి ఏదైతే జనబాహుల్యంలో జరిగిందో మనకు కూడా జరుగుతుందా అన్న భయాందోళనకు లోనై భయము అనేదే అన్నిటికీ కేంద్ర స్థానం ఫియర్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇల్నెస్ ఎవడ అందుకనే జో డర్గయ్యా ఓ మరగయా అంటారు ఎవడైతే భయపడతాడో వాడు చచ్చిపోతాడు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ మొన్న మనం క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వైద్య శాస్త్రం హోమియోపతి మందులు స్లో కాదు హోమియోపతికి వచ్చే పేషెంట్లు స్లో మొట్టమొదట వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వేరే వైద్య విధానానికి వెళ్తారు వేరే విధానంలో ఉన్న ఒకే ఒక విషయం ఏంటంటే మొక్క దశ నుంచి మాన దశకు తీసుకెళ్లే శక్తి యుక్తులు వాళ్ళకి బాగా ఉన్నాయి మీరు మొదటి రోజు మీకు ఒక ఇబ్బందితో వెళ్తే అది మొక్క దశలో చంపగలిగితే మాను దశ వరకు వెళ్ళదు కదా కాదు మరి మాను దశ వరకు వెళ్ళే దానికి కారపోతులు అవుతున్న వారు ఎవరు ఎవరైతే ట్రీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే సో నా ఉద్దేశంలో శ్వేత పేషెంట్ ఈజ్ నెవర్ రాంగ్ ఓన్లీ ది డాక్టర్స్ ఆర్ రాంగ్ ఓకే డాక్టర్ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ డిసీజ్ టు ప్రోగ్రెస్ ఫ్రమ్ ది ఇనిషియల్ స్టేజ్ దాన్ని అక్యూట్ స్టేజ్ నుంచి క్రానిక్ స్టేజ్ వరకు మొక్క దశ నుంచి మాను దశ వరకు ఆ మాను అయిన తర్వాత వాళ్ళు హోమియోపతికి వస్తారు అవును చాలా మంది కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ కొన్ని సంవత్సరాలు కొన్ని కోట్లు లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత హోమియోకి వస్తారు అండ్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ కూడా మొదటగా వాళ్ళు చెప్పిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటంటే మొదటగా మేము వెళ్తాం కానీ హార్ట్ఫుల్గా మాట్లాడతారు ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏ ఆర్గాన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్పి చూస్తారు కానీ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ 
మనసుతో మాట్లాడతారు మనసుతో మాట్లాడిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ని కూడా నార్మల్ మాటల్లో మాట్లాడేసి దాన్ని తగ్గించేస్తారు అనేసి ఎక్కువగా మీరు అండ్ ఇంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు కూడా కర్మ సిద్ధాంతం వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడతారు కదా సార్ అదంతా కూడా హార్ట్ఫుల్గా మనసులో నుంచి వస్తుంది అది సో మనసు చూసి మాట్లాడు అని చెప్తారు కదా అది మీ విషయంలో నిజమైంది ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అసలు హోమియోపతి వైద్య శాస్త్రమే అలాంటి శిక్షణ మీకు ఇస్తుంది ఓకే హోమియోపతిలో నిష్ఠానత సాధించిన వాడు ఎవడైనా కూడా ఇలాంటి మానవత్వ ఛాయలు వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే ఎందుకంటే నేను ట్రీట్ చేస్తున్నది ఒక అనిమల్ను కాదు నేను ట్రీట్ చేస్తున్నది కూడా సాటి మానవుడే అన్న యొక్క మీకు ఆ యొక్క గుర్తింపు మీలో ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో మీరు అతని ఎడ్ల ప్రవర్తించే విధానం కూడా అలాగే ఉంటుంది సో మీరు ఒక పశువును ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు జరిగే విధానానికి మీ మానసికమైన స్థితికి ఒక మనిషిని ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఉండాల్సిన మానసిక స్థితి రెండో ఒకటి కాదు అవును అవును అనిమల్ కాంట్ టాక్ బట్ ఇయర్ యూ ఆర్ ట్రీటింగ్ ద లైవ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూఈస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హిజ్ ఆర్ హర్ ఇల్నెస్ తనకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉండే వాళ్ళను మనం ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు సో నేనేమంటానంటే నా సూత్రం శ్వేత బిఎల్ లిజనర్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ పేషెంట్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ డోంట్ ఎవర్ ఇంటరప్ట్ ద పేషెంట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ రియల్లీ కంటిన్యూయింగ్ విత్ దేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి ఇలా ఎవడైతే ఈయన లిజనర్ గా మారి ఆ జబ్బును పూర్తిగా అవగో అవలోకనం చేసుకుంటాడో వాడు మాత్రమే అత్యంత ఖచ్చితమైన డాక్టర్ కాదు హీలర్ అవుతాడు హీలర్ ఈజ్ మచ్ మోర్ దాన్ డాక్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవును అవును ఐమీ ద వన్ హూ హీల్స్ ఈజ్ ద హీలర్ ఆ హీలింగ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మైండ్ అందుకే బీ క్లోజ్ టు ద పేషెంట్ బీ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రూడ్ ఇన్ టు ద పేషెంట్ అంటే దాన్ని మనం తెలుగులో పరకాయ ప్రవేశం చేయడం అంటాం పేషెంట్ లోకి మనం పరకాయ ప్రవేశం చేస్తే యువర్ అల్టిమేట్ దేర్ యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ దెర్ ఈస్ నో ఇన్హిబిషన్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎనిథింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ యువర్ టీచర్ పేషెంట్ ఈజ్ ద టీచర్ నాట్ యూ టుడే వెన్ యూ గో టు ఏ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ దే బికమ్ టీచర్స్ మనకు చెప్తారు పాఠాలు చెప్తారు సో వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రాంగ్ బిఎల్ ఈజ్ నర్ బిఎస్ స్టూడెంట్ అండ్ లిజన్ టు వాట్ ద పేషెంట్ సేస్ సో గివ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టీచర్ షిప్ టు ద పేషెంట్ అది దట్స్ వేర్ ఐ రియల్లీ బీ ఏబుల్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద పీపుల్ ఇన్ సచ్ ఎ వే వాట్ యూ హ్యావ్ టాక్ అబౌట్ సో మనసుతో ట్రీట్ చేయి మందులతో కాదు మందులు కమ్స్ నెక్స్ట్ మనసు అంటే స్వాంతన కావాలి మొదట ఇప్పుడు ఒకడు బాగా డిస్ట్రెస్ లో ఉండి చనిపోయే స్థితిలో వచ్చినప్పుడు అరే నువ్వు నాలుగు మూడు గంటలు చనిపోతావు అంటే వాడు బతకటానికి అవకాశం ఎలా ఉంటుంది ఉండదు అలాంటి పరిస్థితులలో అతనికి నువ్వు మానసికంగా స్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలి యు గివ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏమి ఏది కూడా ఏమి కాదు అని చెప్పగలగడంలో ఉండే గొప్పతనము త్వరగా పోతావని చెప్పడంలో లేదు కదా కాబట్టి అందుకనే యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ హ్యూమన్ మైండ్ ఫస్ట్ అది ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది ఎవరికైతే నిజంగా మనసులోకి చొచ్చుకొని పోయే శక్తి యుక్తులు ఉంటాయో వానికి మాత్రమే అది సాధ్యం ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మీరు చెప్పినట్లుగా చాలామంది డాక్టర్స్ వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ప్రాక్టికల్గానో చాలా కమర్షియల్గానో ఇలా ఉంటారు అని చెప్పి భయపడి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇంకా భయపెట్టేస్తారు కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చాక ఒక ప్రాణశక్తి మీరు ఇచ్చినట్లుగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా నే